de Copa do Mundo, todo mundo acaba se rendendo ao futebol. E pra gente começar a entrar no clima, eu vou fazer pra vocês um totó. Ou como dizem pelas diferentes regiões do Brasil, um pebolim, um pimbolim ou um pacal. E eu vou usar uma caixa de papelão. Primeiro a gente vai começar furando a caixa. E eu vou contar aqui... 35 centímetros é o tamanho da caixa, tá? 17,5 é a metade da caixa. Deixa eu fazer uma marquinha aqui, porque agora eu vou contar desse 17,5, 4 centímetros para botar a primeira linha de jogadores, tá? E vou contar 8 centímetros para colocar a segunda linha dos jogadores. Tá aqui, ó. Então, aqui onde tá a primeira marquinha, eu vou fazer o primeiro furo. Uhum. Tá aqui os quatro furinhos. Ah, mas como é que eu vou fazer o furinho igual lá do outro lado? Muito simples, vou enfiar o palitinho aqui, vou marcar exatamente ponta oposta, vou fazer uma marquinha aqui. Tá feito aqui então os buraquinhos, agora eu vou fazer o gol. Agora eu vou cortar. Ah, oh, que bonitinho. Pronto, ó. Agora chegou a hora dos jogadores. Três jogadores no ataque e três na defesa. Então estão aqui, ó, os seis jogadores que vão ser de uma cor. Vou botar aqui os dois palitinhos que vão acompanhar esse time. Vou pintar o primeiro time com tinta spray laranja. Esse lado eu já vou fazendo de amarelo. Bom, já passou um tempo, tá tudo seco aqui. Agora chegou a hora de eu colar os jogadores no meu palitinho de algodão doce. Vou colar com cola quente e o cálculo que eu fiz aqui vai ser 11, eu vou botar o primeiro, e 29 o terceiro. Vou botar a cola no próprio prendedor. Olha que coisa mais bonitinha, simples de fazer. Tá faltando a bola, uma bolinha de ping pong e começa o jogo. E aí você vai, ó, naquele bom e velho totó. Muito fofo, né? Chama as crianças da família pra ajudar a fazer e também pra se divertirem depois. Gostaram? 